ஆரம்பிக்கும் போது நான் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஆகணுங்கிற சடனாக நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் அது கவின் கதையை கேட்டு வந்து எங்கிட்ட சொன்னார் சார் வேறு ஒரு கதை இருக்குது அதை பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கும்னு நினைக்கவே இல்லை இது கொஞ்சம் ஓவர் வெல்மிங்காக இருக்குது எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரதீப் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப புதுசு எஸ்பெஷலி தமிழில் கூட பேசணும் ஸோ தப்பாக இருந்தால் ஏதாவது மன்னிச்சுருங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கும்னு நினைக்கவே இல்லை இது கொஞ்சம் ஓவர் வெல்மிங்காக இருக்குது சின்ன படம் நினச்சி ஆனால் குட் ஸ்கிரிப்ட் இருந்தாலும் சின்ன படம் நினச்சி பண்ண ஒரு படம் வந்து இப்போ இவ்வளோ பேர் பார்த்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு நிறைய ரிவ்யூஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் டு கவின் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை வண்டர்ஃபுல் டீம் தேங்க்ஸ் டு மை ப்ரொடியூசர் ரட் ஜாயின் மூவிஸ் எல்லோரும் பிகாஸ் ஆஃப் தெ மொழி வி ஆர் ஹியர் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஏன்னா சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் தான் முதல்ல படம் பார்த்தேன் உங்கள் ரிவ்யூஸ்னால தான் நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் தியேட்டரில் வந்துச்சு அண்ட் படம் பார்த்தாங்க so uh, thanks to all of you thanks to all the youtube reviewers thanks to all the people who watched and shared your reviews on online uh, inu nariya we have a long way to go ellarum in the support continue pannuvinga paakadavanga ellarum theater la poi padam paapuvinga nu solra finally thanks to my parents and thank god thank you so much ellarku vanakkam in the stage vand actually enak pudusu idukku munadi na oru rendu padam nadichiruken arvi and wall nu oru padam இப்போ இதோட மூணாவது படம் இது என் ஃப்ரெண்டு பாபு என் காலேஜோட சீனியர் ஸோ நாங்கள் ரேடியோவில் ஆரம்பித்தோம் எங்கள் ஜேர்னி இப்போ ஃபிலிமில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு இது இன்னும் கண்டினியூ ஆகணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ் மீட் வந்துட்டு அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு சக்ஸஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக அவங்க கொடுக்கறது வேறு விஷயம் பட் அதை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக ஒருத்தர் பண்ணி அதை வந்து இவங்க ஒரு நல்ல யங் டீம் இவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படத்தை எடுப்பாங்கன்னு நம்பி ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நம்பிக்கை வச்சுருக்க ஒரு மிஸ்டர் அம்பேத்குமார் அவருக்கும் இந்த இடத்துல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவர் டிஸ்பைட் ஏன்னா ரீசெண்டாக இப்போ அவர் ஃபேமிலியில் வேறு ஒரு லாஸ் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் மீறி அவர் வந்துட்டு இந்த படத்துக்காக அவர் நின்று ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணுறது வந்து சும்மா சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஸோ அந்த விஷயத்தில் அவர் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த படத்தில் என்னோடய கோஆர்ட்டு சப்பர்னா கவின் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் டிஓபி எடிட்டர் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தேர் ஆல் அமேசிங் பீப்புள் மியூசிக் டீம் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிரியேட்டிவான ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கான பீப்புள் ஸோ அவங்க எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட்டு போட்டதுனால தான் இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேஜை நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் இன்னும் நிறையா இடத்துக்கு போகணும் நல்லா பேர் வாங்கணும் நாங்களும் இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லோரும் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ஸ்டேஜில் எல்லாமே எங்கள் பின்னாடி இருந்த எல்லாருமே ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போகணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நான் வாழ்த்தி நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் என் குரு பிரவீன் சாருக்கு நான் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் அண்டு இந்த ஸ்டேஜ் எனக்கு கொடுத்த டைரக்டர் கணேஷ் சார் அண்ட் அம்பேத் சார் ப்ரொடியூசர் அவருக்கு நான் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்புறம் நடிச்சிருக்க கவின் ப்ரோ அப்புறம்னா விடிவி கணேஷ் சார் பிரதீப் ப்ரோ ஹரீஷ் ஃபௌசி இவங்களுக்கெல்லாம் நான் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் அண்டு டெக்னீஷியன்ஸ் எலில் ப்ரோ டிஓபி மியூசிக் டைரக்டர் ஜென் மார்டின் அப்புறம் சவுண்ட் டிசைனர் அருணாச்சல் அண்ணா காஸ்ட்யூம் டிசைனர் சுகிதா அண்ட் டைரக்ஷன் டீம் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஓபி டீமும் அண்டு காஸ்ட்யூம் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டு என்டையர் ஒலிம்பியா டீமுக்கும் நான் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் தேங்க்யூ நான் நான் ஒரு மியூசிக் வீடியோ பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு சாண்டி அண்ணாவை போய் மீட் பண்ணியிருந்தேன் அவங்க பாட்டு நல்லா இருந்த ஒன்று எனக்கு கவின் சார்கிட்ட வந்து அனுப்பி விட்டாங்க அங்கே இருந்தால் என்னோடய சாங்ஸ்லாம் காமிச்சு அவர் என் மேலே வச்ச ஒரு நம்பிக்கை ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் சாரையும் அப்புறம் கணேஷ் சாரையும் பார்க்கும்போது அவங்களும் அதே நம்பிக்கை என் மேலே வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல்சோ என்னோடய டீம் என்னோடய என்னோடய லிரிசிஸ்ட் விஷ்ணு ஆஷிக் அப்புறம் சத்யநாராயணன் கூடயே இருந்து இந்த ப்ராசஸில் என் கூடயே இருந்து இந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் என் கூட நின்னாங்க ஸோ அது இல்லாமல் என்னோடய மியூசிஷியன்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு திங்க் மியூசிக் அவங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிக் வீடியோஸ்லேருந்து இப்போ நான் படம் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகிற வரைக்கும் என் கூடயே இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஆல்சோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண கவினன்னா அவங்களோட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த ரீல்ஸாக எனக்கு அனுப்பும்போது நான் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டது என்னென்னா அப்புறம்
ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தென் எனக்கு என்னோடய டேரக்டருக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா இங்கே நான் நின் நிற்கிறேனா காரணம் வந்து என்னோடய டேரக்டர் தான் அவர் தான் எனக்கு இந்த சான்ஸ் கொடுத்தாரு ஸோ அதை அக்செப்ட் பண்ண என்னோடய ப்ரொடியூசர் அப்புறம் என்னோட ஹீரோ கவின் ப்ரோ ரெண்டு பேருக்கும் வந்து எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது அப்புறம் என்னோடய டீம் எடிட்டர் கதிர் ப்ரோ மியூசிக் டேரக்டர் ஜென் எல்லாருக்கும் நம் ரொம்ப நன்றி என்னோடய இபி வந்து ஏபி மாறன் ஸோ அவருக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ் வந்து சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி என்னோடய ஒய்ஃப் அப்புறம் எங்களை எங்களை உருவாக்கின ஃபிலிம் இன்ஷூட் என்னோட டீச்சர் ஜிபி கிருஷ்ணா சார் ரத்னவேலு சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்போ நான் சொல்ல மாதிரி அப்புறம் நான் ரொம்ப நன்றி ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் டாடா திரைப்படத்தின் தேங்க்ஸ் மீட் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற படத்தின் நாயகன் அருமை சகோதரர் கவின் இந்த படத்தின் இயக்குனர் தம்பி பாபு கணேஷ் ஒளிப்பதிவாளர் எழில் எடிட்டர் ஹீரோயின் அமர்நாதாஸ் பிரதீப் மற்றும் இந்த படத்தின் வெற்றிக்கு மிகவும் துணையாக இருந்த அருமை சகோதரர் வி டி வி கணேஷ் மற்றும் இந்த படத்தை திரையில் பார்ப்பதற்கு முன்பாக அனைத்து யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியிலையும் பாடல்களை மிக அவர் சொன்ன மாதிரி முதல்ல கவின் வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆனார் அதுக்கப்புறம் நானும் இயக்குனர் ரெண்டு பேரும் போயிட்டு அவர் ஸ்டுடியோவில் பார்த்தோம் பார்த்த முதல் அந் முதல்ல கேட்கும் போதே இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக பெரிய வெற்றி அடையும் இந்த படத் வெற்றிக்கு இந்த பாடல்கள் கண்டிப்பாக மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் அப்படி இந்த படத்தின் வருகின்ற ஒவ்வொரு காட்சி ஆர்ஆர் மியூசிக்காக இருந்தாலும் சரி பாடலாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப மெனக்கெடுத்து அதுக்காக உழைச்சி வெற்றிக்காக உழைத்த அருமை தம்பி ஜென் மார்டின் அவர்களுக்கும் இந்த படத்தின் முதல் நாள் தொடக்கத்தில் முதல் இன்று வரை படத்தின் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்த பிஆர்ஓ அருமை அண்ணன் சுரேஷ் சந்திர அவர்களுக்கும் வந்திருக்கின்ற மீண்டும் ஒரு முறை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் எனது அருமையான இந்த நேரத்தில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வெற்றி உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய வெற்றி என்னுடைய முதல் திரைப்படம் மனங்குத்தி பறவை அந்த மனங்குத்தி பறவை ஆரம்பிக்கும்போது நான் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஆகணுன்ற சடனாக நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் அது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அரின்ற ஒரு தம்பி அவருடைய மாமா தான் ஏழில் டைரக்டர் ஏழில் அஜித் சாரை வச்சு விஜய் சாரை வச்சு பண்ண ஒரு இயக்குனர் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக திரும்ப வாய்ப்பில்லை அவருக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட படம் தான் மனக்கொத்தி பறவை ஒரு நட்புக்காக அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அப்போ சிவகார்த்திகேயன் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் தான் சொன்னேன் எயில் சட்டை சார் சிவாவை போடுங்க அப்படின்னேன் உடனே ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு உடனே சிவாவுக்கு ஃபோன் பண்ணால் உடனே ஒரு ஒன் ஹவரில் இமான் ஸ்டார் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்துட்டு பாட்டை கேட்டு கம்மிட் ஆகிட்டு போயிட்டோம் ஆனால் அந்த படத்தின் வெற்றி வந்து சக்ஸஸ் மீட் வந்து இதே அக்காட்டில் தான் நடந்தது ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள் அந்த காலையில் டாடாவோட சக்ஸஸ் மீட் ஆன மணி பண்ண பேசும்போது கவின் சொன்னார் பார்க்க இடத்துல வைக்கலான்னாரு அதே அது சேஞ்ச் ஆகி அது ஒரு திடீர்னு மாறப்பட்ட இடம் தான் இந்த அக்காடு ஹோட்டல் நிச்சயமாக கவின் நீங்களும் ஒரு சிவகார்த்திகேன் மாதிரி கண்டிப்பாக வருவீங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது கவின்கிட்ட வந்து லிஃப்ட்டு நான் படம் பார்த்த உடனே கண்டிப்பாக கவினை வச்சு ஒன்று நம்ம பண்ணலாம் நம்ம அடுத்து ஜிப்ஸி வந்து மிகப்பெரிய இழப்பு படம் வந்து வெற்றி படம் நல்ல படம் அது ஆரம்பிக்கப்பட்ட நேரம் வந்து லாக்டவுன் வந்ததுனால மிகப்பெரிய லாஸ் அப்படி இருந்தாலுமே கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஆரம்பிக்கலாம் திரும்ப எலெக்ஷன் வருது திரும்ப எலெக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் லாக்டவுன் கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து கேடி பில்லா கில்லர் இந்த எடிட்டர் அவர் ஒரு கதை சொன்னார் சரி அவரும் வந்து எப்படி வந்து எழில் இயக்கிட்ட வந்தாரோ அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்தார் சரி ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கவின்க்கு ஃபோன் பண்ணி கவின் இந்த கதையை கேளுங்கண்ணே கவின் கதையை கேட்டு வந்து எங்கிட்ட சொன்னார் சார் வேறு ஒரு கதை இருக்குது அதை பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டார் சரி கவின் அனுப்புங்க எனக்கு உங்களை வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் அப்படி சொல்லி வந்தவர் தான் அந்த இயக்குனர் கணேஷ் கணேஷில் பத்து நிமிஷம் கதை கேட்டேன் பிடிச்சிருந்தது கணேஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கணேஷ் என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை சார் பத்து வருஷம் கனவு 
பத்து நிமிஷத்தில் என்ன விரோதிக்கு சார் உங்களை லைஃப் லாங் நாங்கள் மறக்க மாட்டோம் அப்படின்னாரு அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை கொடுத்து இந்த கதை படத்தை வெற்றி படமாக ஆக்கியிருக்காரு இந்த கதை லைக்காக வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண கதை அப்படிப்பட்ட லைக்காகவே திருப்ப கூப்பிட்டு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்